Dzień dobry, witam wszystkich na naszym dzisiejszym webinarium, które organizuje Fundacja Inside Out. Nasz dzisiejszy temat odpowiada aktualnej sytuacji, ale także wiadomościom od naszych znajomych, ponieważ wiele osób z Lublina, ale także w innych miastach jakby podjęło różne inicjatywy, między innymi także dotyczące właśnie pracy z dziećmi z Ukrainy. Ale mamy tutaj także dużo nauczycieli, rodziców i właśnie dla, nas, dla Was przygotowaliśmy dzisiejsze spotkanie. Z razem ze mną są dwie fantastyczne osoby. Dla mnie znawczynie w tym temacie i też mam nadzieję, że dla Was przekażą dzisiaj wiele swojej wiedzy i cennych informacji. Jest z nami dr Katarzyna Dąbowska-Żmuda, która jest pedagogzką, terapeutką i na co dzień właśnie pracuje, pracuje z dziećmi w szkole podstawowej, ale także właśnie porusza w swojej pracy tematy uchodźstwa. Oraz Klaudia warysza klubaś która jest trenerko, trenerką umiejętności psychospołecznych, także edukatorką dotyczącą profilaktyki uzależnień, mentorką, ale także inicjatorką wielu różnych projektów. I nasze dzisiejsze wydarzenie jest tłumaczone na polski język migowy przez Ewelinę Lachowską. Jeżeli chodzi o nagranie dzisiejszego spotkania, będzie ono dostępne później. Nie będzie usuwane, jakby znajdziecie je na naszej stronie na Facebooku w zakładce filmy. Ale także czekamy na Wasze głosy, możecie pisać w komentarzach, możecie pisać bezpośrednio do nas, jeżeli chodzi o przyszłe takie spotkania w formie online, jeżeli są jakieś tematy, kwestie, które uważacie, że warto poruszyć w tym trudnym czasie, coś co przyda się właśnie czy rodzicom, czy nauczycielom, edukatorom, to my jesteśmy gotowi też takie treści przygotować, czy właśnie w formie spotkań, czy w formie materiałów edukacyjnych. Więc też śmiało piszcie, tak jak mówię, czy tutaj w komentarzach, czy już bezpośrednio do nas. Dobrze, to ja jeszcze raz witam właśnie szczególnie nasze dzisiejsze prowadzące, czyli dr Katarzynę Dąbrowską-Żmudę i Klaudię Warysza-Klubaś. I one dzisiaj przekażą Wam tych 10 rzeczy, o których warto pamiętać podczas rozmów z dziećmi o wojnie. Dobrze, to oddaję Wam głos. Dzięki wielkie. Tak, bardzo dziękujemy Dominika za możliwość podzielenia się i, i naszą wiedzą, i naszymi doświadczeniami. Temat, jak i my sobie z tego dobrze zdajemy sprawę i Państwo też dobrze o tym wiedzą, bardzo aktualne w pracy z dziećmi, z młodzieżą, czy nawet podczas rozmów z osobami dorosłymi. Widać te różnice w wiedzy, w świadomości, w postawach. Warto przygotować się do tych rozmów na temat wojny, dostosowując i, i rodzaj, i zakres przekazywanych treści do wieku, czy, czy wrażliwości naszych dzieci i podopiecznych. Tutaj mamy nadzieję trochę w tym pomóc i, i nakreślić jakiś ogólny plan działania. Nasz, nasz webinar podzieliłyśmy na takich 10 segmentów, w których poruszymy temat faktów, konsekwencji wojny, roli mediów, kwestii rozumienia przekazu, unikania tematów wojny czy dostosowywania informacji i treści do wieku, także o tym, co dzieje się z ludźmi podczas działań wojennych, jakie towarzyszą nam w tym czasie emocje, i na jakie sygnały wsparcia czy kwestie poczucia bezpieczeństwa warto zwrócić uwagę. Po prezentacji przejdziemy do części związanej z pytaniami i z odpowiedziami, dlatego zachęcamy do umieszczania ich na bieżąco, nawet w komentarzach. To na wypadek, gdyby oczekiwali Państwo uszczegółowienia. I co? Zapraszamy, Klaudia. Rozpoczniesz od faktów? Tak, ja rozpocznę. Bardzo Dominika dziękuję tutaj za zaproszenie. Tak jak tutaj Katarzyna powiedziała, w dużej mierze też będziemy się opierały na naszym doświadczeniu pracy z dziećmi, z młodzieżą. No i myślę, że, że po prostu już zacznę tak od pierwszej rzeczy, o której warto właśnie pamiętać. Przede wszystkim jest to opieranie się na faktach. Tak, jeżeli chcemy rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat tego, co się dzieje obecnie w Ukrainie, 
to przede wszystkim opierajmy się na faktach, na rzetelnych informacjach, które no przede wszystkim musimy je weryfikować. Tak? To jest mega istotne no ze względu na to też, że w internecie krąży bardzo dużo fake newsów, które są podsycane przez różne grupy tak? i tak naprawdę czasami nam samym może być ciężko to zweryfikować i przede wszystkim no myślę, że, że tutaj co powinno zwrócić naszą uwagę to nagłówki, które wzbudzają emocje, które mogą wzbudzać w nas strach, lęk, jakiś niepokój. Najważniejsze jest to po prostu, żeby żeby po prostu znajdowały się tam konkretne fakty. Ważne jest też to właśnie tutaj, żeby mówić dzieciom prawdę, no ze względu na to, że no nie unikniemy też tego tematu, to o unikaniu będę mówiła również później. No i też tak sobie myślę, że przy tym temacie faktów Warto też młodszym dzieciom dawkować te informacje, przede wszystkim przekazywać tylko właśnie te sprawdzone, ale również no nie wszystkie, prawda? Jakby ważne jest to, żeby one były też dostosowane do, do wieku dzieci, żeby, żeby też zbyt, no, zbyt dużego lęku może nie wywołały. Warto też jest wybadać, może jakie obrazki się, jakie obrazy dzieciom przychodzą do głowy, kiedy słyszą słowo wojna, jak sobie wyobrażają, czym jest wojna, tak, i, i po prostu też na tej podstawie przekazywać te, te informacje. Co jest ważne, to też to, że Czasami my dorośli, prawda, jakby to jest całkowicie normalne, że odczuwamy w związku z wojną w Ukrainie różnego rodzaju emocje, tak, odczuwamy lęk, niepokój, stresujemy się, złościmy się też tym, co się obecnie dzieje i w momencie, kiedy jesteśmy pełni różnych trudnych być może dla nas emocji, to też um, warto jest zadbać o taki spokój dla siebie, żebyśmy um, no w tych emocjach też um, nie rozmawiali z dzieckiem um, ze względu na to, że, um, że może ta nasza rozmowa pójść w taką katastrofizację albo... Um, jakby no przede wszystkim musimy zadbać tutaj tak o, o swój spokój, um, warto jest ochłonąć, zadbać o siebie na tyle, ile po prostu jesteśmy w stanie, um, no bo też w tej złości, w tych wszystkich emocjach um, i tak jak mówiłam wcześniej, um, w momencie kiedy pojawiają się um, fake news, jakieś nieprawdziwe informacje, które są mega oparte właśnie na, na tym, żeby wywoływać w nas różne emocje, to, to my też jesteśmy bardziej podatni na, na manipulacje. Łatwiej możemy uwierzyć w jakieś sensacje. Tak, lub nieprawdziwe informacje. Szczególnie o... właśnie, szczególnie wtedy, kiedy widzimy, że materiał jest bardzo nacechowany emocjonalnie, należy skupić się na faktach, bo często fake newsy opierają się przede wszystkim na tej emocjonalności a z samymi faktami wiążą się te konsekwencje, o których musimy być, których musimy być świadomi, bo nasze konsekwencje, o których często w naszej pracy, czy, czy mojej, czy Klaudii się mówi, to przede wszystkim te konsekwencje psychologiczne i, i społeczne. Tu przechodzę już do kolejnego segmentu, jakby, bo podczas wojny mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, z kryzysem humanitarnym, który jakby jego istotą są, jest to, że skutki konfliktu zbrojnego są tak ogromne, tak niszczycielskie, dotykają tak wielu dziedzin życia człowieka, że przekraczają możliwość poradzenia sobie z nimi przez daną społeczność i instytucje państwa, które zostało dotknięte tym kryzysem. Wymagają tego wsparcia z zewnątrz. No to są nie dość, że oddziałują o na duży obszar y, społeczny, 
to są jeszcze długotrwałe, one są związane z utratą zdrowia, z masowymi przemieszczeniami ludności, czego doświadczamy teraz na bieżąco, też w Lublinie jest podejmowanych bardzo dużo działań z tym związanych, ale nie tylko. Dokonuje się zniszczeń domów, szpitalów, szkół, urzędów, wszechobecna jest przemoc, jest, brakuje miejsc kultu, które często stanowią takie, taką niejednokrotnie ucieczkę rodzaju duchowego. Od, od problemów ludzi, dotyka bezrobocie, wzrost cen żywności, ubóstwo i, i w kontekście też naszych, naszych tutaj rozważań, jak też o tym rozmawiać, to warto też niejednokrotnie poruszyć w sposób delikatny i dostosowany właśnie do tego wieku temat tego, jak działania wojenne, jaki wpływ mają na dzieciaki. No to jest około 300 milionów dzieci, jedno, mniej więcej jedno na dziesięcioro dzieci mieszka w strefie konfliktu. Teraz ta strefa konfliktu jest bardzo blisko naszej granicy. Te dzieci codziennie doświadczają śmierci kogoś z rodziny, sąsiadów, kolegów, widzą bombardowane domy, widzą szkoły, widzą szpitale, same doznają cierpień, stają się nieraz inwalidami, tracą poczucie bezpieczeństwa miejsce do życia, do nauki, uwagę i opiekę dorosłych, którzy w tym czasie starają się po prostu przetrwać i, i umożliwić to przetrwanie samym dzieciakom. Trudno wtedy zadbać o podstawowe rzeczy i te, te konsekwencje, to jak to wpływa na rozwój młodych ludzi, da się obserwować także teraz jeszcze w naszej ciągle rzeczywistości wśród osób, które mają ze sobą doświadczenia wojenne, także wśród uchodźców, którzy są spoza, może nie, nie tymi uchodźcami ukraińskimi, ale pochodzą z Syrii czy z innych obszarów objętych wojną. I przy tych wszystkich konsekwencjach negatywnych warto też zdawać sobie sprawę z tego, że pojawia się pewnego rodzaju światełko w tunelu, bo w Europie, w której no ostatnio na pewno dało się obserwować bardzo dużo sporów różnego rodzaju, doszło do niezwykłej spójności działań różnych krajów należących do tej wspólnoty europejskiej. Doszło do pewnej konsolidacji postaw czy światopoglądu, do jednogłośnego potępienia działań Putina i mimo tych napiętych, nawet napiętych sytuacji między Polską a Ukrainą, gdzie wciąż były też poruszane tematy właśnie sporne, historyczne, gdzie w naszej świadomości, w naszej kulturze leży też pewne, pewna wyższość, jeżeli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów. W tym momencie widać, że mówimy jednym głosem, pomagamy jak umiemy, mówi się o tym braterstwie, braterstwie wschodnim. Warto też o tym pamiętać, szczególnie podczas rozmów z, z dzieciakami, z podczas rozmów też naszych dorosłych. No tutaj bardzo dużą rolę odgrywają w przekazie co do konsekwencji, w przekazie co do tego, jak przebiega dany konflikt, jak przebiegają działania, odgrywają media, które, no, ich rola jest tutaj, jeżeli tylko wiadomości są faktycznie oparte na faktach, ich rola jest nieoceniona, ale o tym więcej Klaudia. Mhm. E, dokładnie. E, ja też tak sobie myślę, że, że warto tutaj wspomnieć e, między innymi o dwóch e, takich e, na, narzędziach, może bym powiedziała, jeżeli chodzi o, o media, to, to raz, żeby weryfikować te informacje. Ja zachęcam do obserwowania um, organizacji pozarządowej Demagog, która zajmuje się fact-checkingiem i dementuje przede wszystkim e, fake newsy, które pojawiają się w sieci, e, a jest ich w ostatnim czasie naprawdę sporo. E, druga rzecz, e, powstała taka aplikacja Kix, czyli konflikty i katastrofy światowe, e, gdzie również pojawiają się takie komunikaty, które są potwierdzone, które opierają się przede wszystkim na faktach. Jeżeli chodzi też o media, 
to ja myślę sobie też o tym, że warto jest mimo wszystko starać się no, nie oglądać może wszystkiego przy, przy młodszych dzieciakach, żeby po prostu też te wiadomości nie leciały w domu na okrągło, bo, bo to również może podsycać lęk, może spowodować tak, że, że jakby ten temat będzie cały czas w naszym życiu codziennym, więc, więc myślę, że, że, że warto tutaj o tym też pamiętać. Co jeszcze? Zastanawiam się jeszcze nad, nad taką jedną rzeczą, ale to się bardziej już tyczy unikania tematu, ale to, to myślę, że o tym troszkę później opowiem. Myślę też, żeby zadbać o, o taką przestrzeń na rozmowę z dzieckiem, e, przede wszystkim e, na naszych zasadach, tak, na, e, na tym, co tutaj e, my na ten temat też myślimy, żeby też przygotować e, dzieciaki na, e, na to, co mogą usłyszeć w, w mediach i, i pokazać też tą naszą perspektywę, e, która w nas się e, Pojawia. No i tutaj bym też Kasię prosiła, żeby powiedziała kilka słów na temat rozumienia. Tak, właśnie to na pewno zwrócili Państwo uwagę na to, że powtarzamy o tym, żeby powtarzamy to, że należy opierać się na faktach i rozmawiać z, z dziećmi. Podczas tych rozmów trzeba sprawdzać rozumienie, bo nasze rozumienie przez dziecka danej sytuacji i tych wiadomości, które mu przekazujemy. Samo sprawdzenie rozumienia przez dzieci, czym jest wojna i jakie zjawiska się z nią wiążą, najlepiej zacząć od takich od prostych pytań, tutaj w szczególności jeżeli chodzi o dzieci młodsze. Od prostych pytań, czy, czym jest konflikt, jak one rozumieją konflikt czy same doświadczyły kiedykolwiek sytuacji konfliktowych, na, na czym one się opierały, z czego się wzięły, jak można sobie z nimi radzić, jakie, jakich rozwiązań one się podjęły. Ważne, żeby szukać tych analogii, że jeżeli mamy w swoim gronie towarzyskim, z kolegami, z koleżankami w szkole, w, w, może w przedszkolu nie, raczej w starszych grupach, ale czemu nie, pięcio, sześciolatki na pewno spokojnie. Warto się odnosić do tego, o co toczyło się, toczył się spór i jakie drogi zostały podjęte tak przez dzieci, jak i przez osoby otaczające. Można się tutaj odnieść do tego, że dzieci, które były jakby podmiotami sporu, korzystały z, ze znanych sobie strategii, ale w momencie, kiedy zaczynało się robić zbyt gorąco, kraczały osoby trzecie, czy mediatorzy z grupy, czy, czy też pani. Dalej kontynuujemy ze starszymi dziećmi, czym jest wojna, kiedy jest wojna, na czym ona polega, skąd się bierze, co zmienia, jakie są jej skutki, czy w wojnie w ogóle można powiedzieć o stronie wygranej i przegranej, zwracając tutaj oczywiście uwagę na to, że tak naprawdę no wiadomo, kto uzyskał większą przewagę, ale koszty są tak duże, że nie wiadomo, czy te, o tej wygranej można w ogóle y, mówić. Y, warto zwracać uwagę na to y, i pytać o to, czy dzieci sobie wyobrażają, y, jak może wyglądać życie codzienne podczas wojny, co, co, się, co się zmienia, czego może brakować. Y, dobrze jest podkreślać też kwestię tego, że wojny nie trwają wiecznie że mają swój koniec, no końcem takiej wojny jest na przykład osiągnięcie pokoju, na jakiej zasadzie, jak, jak to wyglądało wcześniej, też kwestia jak unikać wojen, czy są pewne umowy, pewne zasady, prewencja tego typu konfliktów. Można mówić młodszym dzieciom na przykład, że wojna jest dlatego, że jeden kraj napadł na drugi kraj i chce, chce zagarnąć jakieś terytorium, chce zagarnąć jakieś zasoby, bogactwa, które tam są. To, o czym warto, o czym może nie warto mówić, rozmawiając o, o obecnej sytuacji, o wojnie między Rosją, czy inwazji Rosji na Ukrainę, na Ukrainie, 
tu warto nie wspominać, nie, nie komentować stanu psychicznego na przykład prezydenta Rosji, ani jakichś ewentualnych jego imperialistycznych zapędów, bo to może doprowadzić do, do takiego poczucia niemocy, że jeżeli coś nie jest poddane logice, to też logicznie nie da się tego rozwiązać, jeżeli się nie da rozwiązać logicznie, to trudno przewidzieć konsekwencje, a jeżeli trudno przewidzieć konsekwencje, to sami nie jesteśmy w stanie ocenić strat, jakie, jakie są przed nami, jakie mogą temu towarzyszyć. Stąd bardzo ważne, żeby rozmawiać, rozmawiać, sprawdzać stopień zrozumienia, na pewno nie unikać, nie odcinać dzieci od, od, od informacji, od wiedzy. Przekazuję mhm. głos. Okej, okay. no tak jak właśnie powiedziałaś, no unikanie tematu, no nie powinno być czegoś takiego tak, że staramy się za wszelką cenę dzieci odgradzać od tego tematu, od tematu wojny, która toczy się wokół nas, znaczy tutaj jakby po, na, po naszej E, zaraz za naszą granicą, tak? E, zwłaszcza, że mm, wiele osób teraz na ten temat rozmawia. Przede wszystkim powinniśmy rozmawiać z dziećmi osobiście, e, zanim uzyska informacje z nierzetelnych źródeł, lub e, zanim też ktoś inny porozmawia z, z dzieckiem. Ja dzisiaj też rozmawiałam z moją przyjaciółką e, na ten temat, na temat unikania i mówiła mi, że bardzo starała się też unikać tej rozmowy, że starała się kontrolować wszystko, ale no, no nie da się po prostu tego wszystkiego kontrolować, tak? Jakby prędzej czy później dzieci się dowiedzą o tym, że, że wojna trwa, no i tak tutaj też było, że jakby ta kontrola była do pewnego momentu, no ale dzieci przyszły z przedszkola, ze szkoły, tak? Bo to jest jedno dziecko w wieku przedszkolnym, drugie w szkolnym i no i po prostu przy obiedzie zaczęły tak, rozmawiać, że a wiesz mamo, że jak tutaj Rosja napadła na Ukrainę, to, to wtedy możemy być tak, w dużym szoku i, i to może być sytuacja, w której no, nie do końca będziemy wiedzieli, wiedziały jak zareagować, dlatego najlepiej przygotować się na taką rozmowę z dzieckiem, zastanowić się co chcemy przekazać, no tak jak wcześniej mówiłam przede wszystkim nie zaczynajmy rozmowy kiedy przeżywamy te silne i trudne dla nas emocje, no wiem, że to, to nie jest łatwe, natomiast warto gdzieś zadbać tutaj o taki spokój, o siebie, przygotować się, zastanowić się, co chcemy powiedzieć, dać dziecku też czas na takie zastanowienie się i przemyślenie tych wszystkich informacji oraz też dać taką akceptację, jakby nie oczekiwać nic w zamian, ale dać też akceptację na takie momenty milczenia, tak, momenty, no nie wiem, też trudnych emocji dla, dla dziecka, ale tak jak tutaj już kilka razy wspominałyśmy, przede wszystkim te informacje, które przygotowujemy dla, dla dzieci, one powinny być dostosowane do, do ich wieku, tak? bo wiadomo, niektórych rzeczy nie powiemy dzieciom młodszym i, i tutaj myślę, że Katarzyna już więcej opowie. Tak, no od wieku dziecka zależy przede wszystkim język, jakim się posługujemy w tej rozmowie i zakres szczegółów, do których się odnosimy. Na pewno dzieci w wieku 5-6 lat już mają ogólne wyobrażenie wojny. Wynika to z, z tego, że już mają do tego czasu, mają kontakt i są w stanie odtworzyć i przywołać różne przykłady z, z literatury którą oczywiście dziecięcej, nie dziecięcej, ale tego, co, z czym się stykały. Chcę Państwu przypomnieć i zwrócić uwagę na to, że już w programach edukacji przedszkolnej są poruszane tematy związane z tożsamością narodową, z, z historią Polski. Nieraz są obchodzone, znam przypadki przedszkoli, gdzie przedszkolaki przygotowywały Przedstawienia związane z żołnierzami wyklętymi, z wszystkimi partyzanckimi działaniami podczas powstań czy, czy wojen. 
Więc dzieci już w tym wieku starszym przedszkolnym mają wyobrażenie tego, czym jest wolna i, i są w stanie wyłapać strzępki informacji, szczególnie te, których nieraz, które próbujemy przed nimi ukryć. Niezależnie od wieku, niezależnie od wieku, zawsze mówimy prawdę i należy się powstrzymywać przed obiecywaniem rzeczy, które leżą poza naszą kontrolą które są w ogóle niezależne od nas. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by ustrzec się przed utratą zaufania dziecka. Dzieci bardzo dobrze zapamiętują to, co mówimy. Mogą nieraz specjalnie udawać, że nie pamiętają różnych uzgodnień, ale świetnie zapamiętują. I to co otrzymują od nas, buduje ich świat, ich poczucie bezpieczeństwa, buduje ich orientację w, w świecie. Jeżeli nas przełapią na kłamstwie jako takim, to na pewno staną się już bardziej podejrzliwe, a tego nie chcemy. Dlatego lepiej jest nie powiedzieć niektórych rzeczy, które, przed którymi chcielibyśmy je na przykład chronić, niż kłamać na ich temat. W trakcie tych rozmów, niezależnie znowu od wieku, warto zwracać uwagę na to, by nie przytłoczyć i nie przebodźcować czy, czy dzieci, czy młodzieży. Tutaj mówiąc o dzieciach, mam na myśli nasze dzieci prywatne, osobiste, ale też naszych podopiecznych, czy, czy w szkołach, czy, czy w internatach, czy w różnych innego w, typu placówkach. Ale jeśli chodzi o nastolatków, znowu wracamy do tych pytań związanych z rozumieniem. Na ewentualną rozmowę zacznijmy od tego, co wiedzą i skąd to wiedzą, gdzie sprawdzają to, gdzie weryfikują swoją wiedzę. Warto sygnalizować naszą otwartość i to, że jesteśmy, w razie czego jesteśmy, z każdym tematem, z każdym lękiem mogą przyjść. Tu Klaudia nieraz o tym wspominała, o sygnalizowaniu tego, że w internecie bardzo dobrze radzą sobie wszelkiego rodzaju fake newsy, które są niezwykle nośne i dzieciaki także teraz w szkole, nieraz przysłuchując się niektórym rozmowom na, na korytarzach, czy, czy rozmawiając po prostu z, czy, tak z dziećmi czy z młodzieżą, sama staram się weryfikować ich informacje i to, na czym się opierają, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo tych um, takich wiadomości plotkarskich. Um, co warto jeszcze zrobić, jeżeli chodzi o nastolatków, ale też dzieci w wieku szkolnym, warto zaproponować jak podjęcie działań, e, przypominać o tym, że są też inne osoby, które e, działają na, na tym polu. E, I słuchajcie, to jest bardzo trudne, ale bo leży nam zawsze na sercu dobro dziecka i ich dobrostan, dobre poczucie, w związku z czym staramy się wybiegać w przyszłość, staramy się przewidywać, co będzie, czasami nawet wchodzimy w fatalizm pewnego rodzaju, o którym też wspominała Klaudia. Warto się od tego powstrzymać, warto komentować to, co jest tu, co jest teraz, Dlatego, że snując różnego rodzaju przypuszczenia, sprawiamy, możemy wywołać pewnego rodzaju poczucie bezradności. Właśnie ten fatalizm, że żadne, nic co zrobimy nie może zmienić biegu rzeczy. Ja tutaj proponuję mantrę, którą, która mnie samej przynosi dużo spokoju w trudnych sytuacjach. Jest to mantra powtarzana przez mamę mojej koleżanki, mojej koleżance zawsze że to wszystko minie, minie to, co jest złe, zostanie to, co zostanie, to, co zostanie, z tym będziemy działać, będziemy pracować dla przyszłości i po prostu to, to minie. A warto, warto mieć na uwadze, że miną, no miną te okrutne chwile i ludzie pozostaną i, i na ludziach należy się skupić, na ludziach należy, o ludziach trzeba myśleć w tej wojnie, bo my cały czas jakby przyjmujemy też te perspektywy obrońców um, Ukrainy, obywateli Ukrainy, ale trzeba mieć świadomość tego, że po stronie rosyjskiej też nie wszyscy sprzyjają całej tej sytuacji yy, i po stronie rosyjskiej też stoją ludzie. Mhm. I tutaj więcej już klaudia. 
Mhm. Tak, właśnie bardzo ważne jest to, że żeby mówić tak, o tym, że po stronie rosyjskiej są również ludzie. Tak naprawdę dzieci również mogą czy w szkole właśnie, czy w przedszkolu słyszeć różne no, nieprzychylne komentarze na, tym, na temat obywateli i obywatelek Rosji i obwiniać również ich za, za działania tutaj dyktatora. Więc warto jest przede wszystkim podkreślić, że nie wszyscy Rosjanie, nie wszystkie Rosjanki są zaangażowane w wojnę, która się dzieje obecnie w Ukrainie, że to są często przede wszystkim decyzje rządzących, że to prezydent tak, taką decyzję podjął. Co jest ważne, można też powiedzieć tutaj, że w Moskwie czy w innych miastach w Rosji trwają protesty, że ludzie protestują, że nie godzą się na, na to, żeby ta wojna trwała, też już, że też mają dość tego, co się dzieje i że też to przeżywają tak naprawdę, bo też są ludźmi, tak? też mają emocje, też odczuwają to wszystko dość, dość mocno, intensywnie. Też tutaj ważne jest to, żeby nie generalizować, tak? że wszyscy, każdy, zawsze, to jest myślę no, jedna z najgorszych rzeczy, którą możemy robić. Zawsze do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie, to jest mega ważne, żeby nie wrzucać wszystkich ludzi do jednego worka, bo też tak naprawdę poprzez tego typu działanie wzmacniamy stereotyp uprzedzenia w, w ludziach, e, pojawiają się różnego rodzaju formy stygmatyzacji e, tak, e, osób, które mieszkają w, na przykład w Rosji teraz tak obecnie. E, potępiajmy działania, e, a nie zwykłych obywateli, obywatelki, które na co dzień też to przeżywają. E, też w przypadku dzieci, które które pochodzą z Rosji, a należy być właśnie szczególnie czujnym na różnego rodzaju formy stygmatyzacji, na formy prześladowań, także uważajmy na to, żeby no nie wzmacniać stereotypów, tak, które, które gdzieś tam krążą w przestrzeni, czy w mediach, czy no nie wiem, nawet w różnego rodzaju opowieściach, że Rosjanie są źli, że są bezwzględni, że są okrutni, jakby to nie tędy droga. I jakby no tak, tutaj są przede wszystkim ludzie, którzy no nie chcą tej wojny, którzy, którzy nie chcą ofiar, bo to też jakby pokazuje, znaczy nawet ostatnio w Warszawie jedna z właścicielek restauracji stała się no, ofiarą hejtu, tak, zaczęła odbierać nieprzychylne telefony tylko i wyłącznie dlatego, że, że prowadzi rosyjską restaurację I, i też to bardzo przeżywa, przeżywa wojnę i, i każdy na swój sposób to, to, to przeżywa, znaczy każdy, no jakby wiele osób na swój sposób to to, to przeżywa i um, warto jest by to powtarzać, że, że po prostu każdy człowiek jest inny, też, że ma swoją wrażliwość, no i że, że, że ten pokój na świecie, ta zgoda między państwami też, też jest ważna, czyli oddzielamy ludzi od, od decyzji rządzących przede wszystkim. No tutaj się mogą różne emocje pojawiać właśnie podczas tego typu rozmów, bo no dzieci też mogą nieraz zasłyszeć różne rzeczy w szkole i, i myślę, że też na temat tych emocji, które, które się w dzieciach pojawiają, no, no warto rozmawiać, tak? to jest podstawa, co czujesz, e, jak ci z tym jest e, i, i, i myślę, że tutaj zaproszę Katarzynę do, do dalszej części.
Nie wiem jak państwo, ale ja nie słyszę, Katarzyna, co mówisz. W ogóle nie słychać nic. Dlatego, że się wyciszyłam. E, tak, teraz już powinno być dobrze. Przepraszam, tak. E, warto tutaj przy tym temacie ludzi i emocji wspomnieć o tym, że to, co się pojawia na styku kultur, co jest związane z też naszym po prostu postrzeganiem życiowym, to różnicowanie na my i oni, my i inni. Wtedy pojawiają się te kwestie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji i zaangażowanie emocjonalne przy tych zarówno stereotypy uprzedzenia jak i, i, i zachowania odpowiadają naszym zdolnościom związanym z przetwarzaniem informacji, czuciem tego, co, co, co się dzieje i zachowywaniem, reagowaniem na, na te sytuacje. Bardzo łatwo tym wszystkim manipulować w momencie, kiedy dochodzi do manipulacji tymi emocjami i są to zachowania, które są bardzo, bardzo w przypadku takich działań skrajnych niepotrzebne. Uruchomienie stereotypów związanych tak z, z Ukraińcami, jak i z Rosjanami to wykluczenie jakby odcięcie się od informacji potwierdzalnych, od faktów. Pójście w stronę uprzedzeń to jakby danie przyzwolenia na to, żeby ponieść się emocjom, które są, których doświadczamy i tych emocji jest bardzo dużo, są bardzo skrajne, są bardzo trudne. No najgorzej, jeżeli to się wiąże z zachowaniem, przykłada się na zachowanie, na zachowania dyskryminujące, bo pani, o której wspominała Klaudia, sama zatrudnia osoby z Ukrainy i, i jakby aktywnie pomaga w tym momencie, jeżeli mówimy o tej samej kobiecie, aktywnie pomaga obywatelom, obywatelkom Ukrainy, a jest atakowana, doznaje, doznaje właśnie tej dyskryminacji wyłącznie ze względu na swoje pochodzenie i przekonanie innych dotyczące, odwołujące się do tego, co ona może myśleć i jakie mogą być jej intencje. To jest bardzo niebezpieczne. A jeżeli chodzi o same emocje, no to o tym też już Klaudia wspominała. Zanim zaczniemy rozmawiać z, z naszymi dziećmi, z dziećmi, z nastolatkami, wyciszamy swoje emocje, trudne emocje. Tu, jest, tu obowiązuje zasada ratownika medycznego, gdzie najpierw musimy zadbać o siebie, żeby móc pomóc innym. Póki tego nie zrobimy, trudno przystępować do jakichkolwiek, nazwijmy to, działań naprawczych. A nasze dzieci, niezależnie od wieku, są doskonałymi obserwatorami i barometrami uczuć. Nawet jeżeli nie rozumieją, co się dzieje wokół nich, to jak gąbka chłoną nasze emocje i, i, i nasze postawy, nasze, nasze troski. Więc póki my nad tym w jakiś sposób nie zapanujemy, to na pewno nie uda nam się tego zrobić też w przypadku naszych dzieci. Przy tym ważne jest, by dzieci miały przestrzeń do dzielenia się swoimi emocjami. Jeżeli my niemal zaatakujemy, zalejemy dzieci naszymi obawami w takiej sytuacji, one przejmą to, co my dajemy. Jesteśmy ich autorytetami, jesteśmy ich najbliższymi osobami, więc będą przyjmowały naszą perspektywę często w takiej sytuacji. W wielu szkołach to też warto o tym mówić, nie tylko w kontekście naszych dzieci, ale tym, z czym nasze dzieci będą się stykały. W wielu szkołach pojawiły się już dzieci uchodźcze i warto w rozmowach o emocjach z, z naszymi dziećmi włączyć to, co mogą czuć dzieci uchodźcze i jakie zachowania w związku z tym mogą prezentować. Znowu dochodzimy do kwestii stereotypów uprzedzeń dyskryminacji. Dzieci, które nie znają języka, które budzą się w innej rzeczywistości, w otoczeniu innych ludzi, odczuwają strach, odczuwają tęsknotę, odczuwają złość, mają w sobie agresję tłumioną w nie, gniew, mogą odczuwać bezsilność, smutek. To nie są dzieci, które będą reagowały adekwatnie do naszych oczekiwań do oczekiwań ich kolegów, polskich kolegów. Na to też, że trzeba uczuć dzieciaki, że w momencie, kiedy doświadczamy niesamowitego stresu, nie zawsze reagujemy 
nie zawsze jesteśmy spokojni, nie zawsze reagujemy zgodnie z oczekiwaniami drugiej osoby i niech one też starają się udzielać wsparcia na tyle, na ile są w stanie swoim kolegom czy koleżankom z Ukrainy, bo wojna to coś, co ma prawo budzić lęk i nie ma sensu mówić tym dzieciakom, zarówno naszym, jak i dzieciom uchodźczym, że nie ma się co bać, że nie ma sensu się bać, by się nie bały, bo nie ma o co. Strach jest naturalnym uczuciem i ma nas chronić przed niektórymi konsekwencjami, ma sprawiać, żebyśmy byli dużo bardziej uważni, dużo bardziej czujni. To unikanie, o którym na przykład mówiła Klaudia wcześniej, może spowodować, że dziecko poczuje, że dana rozmowa jest zbyt przerażająca, że niechętnie do niej podchodzimy, że jest pewnego rodzaju tabu i nie będzie w ogóle podejmowało tych rozmów. A może się okazać, że właśnie taką potrzebę w danej chwili ma. Jeżeli my nie uspokoimy dziecka, jeżeli my nie będziemy w stanie z nim rozmawiać na te tematy, ono będzie poszukiwało informacji gdzie indziej. No i wtedy niekoniecznie musimy mieć kontrolę nad tym, gdzie te informacje zdobywa. Także no, tutaj znowu wracamy do tematów fake newsów, plotek, czy, czy też makabrycznych obrazów, o których mówiła Klaudia wcześniej. Warto pamiętać, że mamy nie negować uczyć dzieci, że one o swoich emocjach mają mówić swobodnie i mają mówić wprost. My możemy je tylko akceptować i próbować um, znaleźć jakieś zakotwiczenie, jakieś poczucie bezpieczeństwa. Tutaj też, um, szczególnie dla tych młodszych um, dzieciaków, um, warto sięgnąć po um, bajki terapeutyczne. Później przedstawię w komentarzach, może przekażę Państwu jedną pozycję, która jest szczególnie cenna ze względu na to, że faktycznie porusza bezpośrednio temat wojny. To, co uspokaja nasze emocje, nie wiem jak u Państwa, u mnie to jest bardzo budujące, to właśnie te sygnały wsparcia, które napływają z całego świata, jeżeli chodzi o samą Ukrainę i wiążą się one bezpośrednio też z samym bezpieczeństwem, dlatego zacznijmy od sygnałów i tutaj Klaudię włączam. Dzięki. No ja myślę, że tutaj warto przekierować też tą uwagę właśnie na uwagę też emocje nawet bym powiedziała, bo też te emocje czas, czasami pomagają właśnie nam podjąć jakieś konkretne działania, czyli przekierowujemy uwagę też w konkretne działanie. Możemy wspólnie z dzieckiem zastanowić się, przedyskutować, jakie formy wsparcia dla właśnie narodu ukraińskiego tutaj na ten moment widzimy tu i teraz u nas w domu. To jest naprawdę niesamowite, bo dzieci też mogą poczuć, mieć takie poczucie sprawczości, tak, że ja mam wpływ nawet na... Ja wiem, że to może być czasami aż... Znaczy aż, że to czasami może być... Słowo mi umknęło, ale chodzi mi głównie o to, że to mogą być drobne rzeczy, natomiast każdy gest ma znaczenie, tak bym powiedziała. Mogą, możemy zrobić tak, że w ramach solidarności z narodem ukraińskim wywiesimy flagę w oknie tak, z dzieckiem, albo wspólnie usiądziemy, namalujemy jakiś rysunek wspierający inne dzieci, które, które na przykład przyjechały do naszego miasta i, i wręczymy ten, ten rysunek na przykład jakiejś świetlicy, która funkcjonuje w mieście, w której odbywają się zajęcia dla, dla dzieci z Ukrainy. Możemy też zastanowić się razem z dzieckiem, co akurat dla niego byłoby taką najwygodniejszą, najdogodniejszą formą wsparcia, żeby ono też mogło poczuć, że, że ma wpływ no, 
nawet na to, żeby się uśmiech na czyjejś twarzy pojawił. Możemy zaproponować dziecku stworzenie paczki, możemy zaproponować zbiórkę datków, albo po prostu samo to, że pójdziemy, kupimy najpotrzebniejsze rzeczy, bo to też jest ważne, tak? Wiele organizacji apeluje o, o to, żeby nie pomagać na własną rękę, tylko żebyśmy wspierali przede wszystkim zweryfikowane zbiórki. Tutaj w Lublinie odsyłam przede wszystkim do organizacji Homo Faber, która zarządza bardzo dużym sztabem kryzysowym w w Centrum Kultury w Lublinie i ja za co dziękuję z całego serca. Można również wesprzeć Polski Czerwony Krzyż, który wozi pomoc humanitarną, który jeździ właśnie z, z paczkami, z darami właśnie do Ukrainy, więc to są takie dwie organizacje, że możemy mieć pewność, że to są sprawdzone tak zbiórki, że, że, że tam na pewno pomoc, którą oferujemy, tak, to, to przede wszystkim te osoby ją dostaną. Możemy wspólnie też z dzieckiem na przykład poszukać zbiórek, na które wpłacimy pieniądze. Myślę, że tutaj też to może być takie fajne dla, dla młodzieży, tak, że część jakichś swoich prywatnych pieniędzy, na przykład z kieszonkowego przeznaczy na wpłatę na konkretną organizację i, i, i zrobi na przykład darowiznę, tak jak już wcześniej wspominałam, obie organizacje, Polski Czerwony Krzyż oraz Homo Faber właśnie zbierają pieniądze na realną pomoc dla dla Ukrainy. To też właśnie pokazuje nam, tutaj też nasza empatia się bardziej może właśnie rozwinąć, rozwijamy też empatię dziecka. No, działanie przede wszystkim pozwala zachować takie poczucie sprawczości, i, I myślę, że, że, że to jest ważne, tak, że dziecko będzie miało poczucie, kurczę, ja pomogłem, pomogłam i, i też będzie e, mogło od, odczuwać w związku z tym jakąś taką no, dumę, tak, e, że no, ja nie pozostaję obojętne, ale to też jest ważne, tak, no bo dzieci się e, uczą, że w takich sytuacjach kryzysowych e, po prostu należy się wspierać, że to wsparcie jest ważne, żeby się organizować e, i, i przede wszystkim działać wspólnie. E, i, no. I tak. Także, Kasiu? Tak, no to, to, to co jest tutaj też ważne, te sygnały wsparcia one działają nie tylko na, na dzieciaki z Ukrainy, na dorosłych, one też działają na nas, to jesteśmy blisko tego konfliktu i, i świadomość tego, że są ludzie na granicy gotowi pomóc, że są organizacje, różne organizacje i, i wyznaniowe, i, i państwowe, i międzynarodowe, które działają na korzyść obywateli, nawet kwestia hakerów z grupy Anonymous, którzy angażują się w, w takie ataki cybernetyczne na, na Rosję, które jakby uniemożliwiają rozprzestrzenianie się tych, tych działań, w, czy nawet fake newsów, bo zaatakowali ostatnio telewizję propagandową, prorządową, i, i różnego rodzaju strony. Te wszystkie sygnały wsparcia sprawiają, że pojawia się pewnego rodzaju poczucie sprawczości, o którym Klaudia już mówiła. To jest niezwykle, niezwykle ważne tak dla naszego poczucia bezpieczeństwa, jak poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci. Ono jest w tym czasie bardzo nadwyrężone, ono często jest bardzo niestabilne, dlatego poruszanie tematów um, o, o sygnałach wsparcia jest istotne. Ja ostatnio, do, dość wzruszająca w ogóle scena, gdzie chłopiec, po chłopce z Ukrainy, który 
no, dołączył do, do dzieciaków wczoraj. E, przyszła siostra, musieli mm, załatwić jakieś papiery, e, więc chłopiec musiał opuścić ostatnią lekcję. I mimo tego, że jakby nie, dzieciaki nie porozumiewają się w, w, w słowach, Um, używają do tego y, translatorów w telefonach, to jest w ogóle wyjątkowa sytuacja, kiedy dzieci mogą w całej szkole chodzić bezkarnie z telefonem, bo chcą po prostu, y, szukają sposobu komunikacji. Y, chłopiec, opuścił, y, chłopiec opuścił klasę i y, 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 zarówno jego koleżanki, jak i koledzy z, y, no, z Polski, zaczęli zbijać z nim żółwiki, klepali go po plecach, mówili, że tam już nauczyli się zwrotów, bo część klas przygotowała sobie słowniczki podręczne, część dała, już go żegnała, mówiąc do zobaczenia, głowa do góry, to są niesamowite rzeczy, które pozwalają poczuć taką akceptację, akceptacja daje nam poczucie bezpieczeństwa, to, że nie doszukujemy się sygnałów agresji od innych, daje nam poczucie bezpieczeństwa. To, o czym Klaudia mówiła, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tak samo jak i my, tak samo nasze dzieci, powinniśmy się decydować na zaangażowanie w różnego rodzaju działania. Działania są bardzo różnorodne. Zachęcam też do do wypełnienia formularza, nie wiem, chyba na stronie Homofaber jest obecnie, w którym opisujecie Państwo, jaką pomoc możecie w ogóle, jakiej pomocy możecie udzielić, czy możecie przenocować kogoś, pomóc w zgromadzeniu dokumentów, przyjąć po prostu, żeby ktoś mógł odpocząć w łóżku i ruszyć w dalszą podróż. podróż. Są tam bardzo, bardzo szczerze homofaber pyta o to, co jesteście Państwo w stanie zrobić, o to, co chcecie zrobić, więc nie ma tutaj żadnych nacisków, jeżeli mają Państwo obawy co do, nie wiem, no moja koleżanka akurat miała obawy co do obcego mężczyzny w, w domu, zaznaczyła w formularzu, że przyjmę kobiety z, z dziećmi, pomoże bardzo chętnie, no i to jest bezpośrednia informacja dla osób organizujących pomoc, jakby kto jest adresatem ewentualnych działań. Te sytuacje, kiedy dochodzi do działań pomocowych, są niezwykle emocjonalne i niezwykle wzruszające. I myślę, że nam wszystkim w tych trudnych czasach pozwalają wierzyć w to, że to minie że minie, że, że razem będziemy pracowali nad tym, żeby było lepiej. I jeszcze w zakresie samego bezpieczeństwa, nie róbmy krzywdy starając się chronić. Nie starajmy się za wszelką cenę odcinać dzieciaków od przekazów medialnych. Bądźmy obok, tłumaczmy, przytulajmy w trakcie, sprawdzajmy stopień zrozumienia budowanie jeszcze większego napięcia może spowodować, że dziecko po prostu poczuje się jeszcze bardziej niespokojne. Zawsze to, są, to jest podstawa wszystkich działań ksenofobicznych. Boimy się tego, czego nie znamy. Boimy się tego, przed czym jesteśmy chronieni, niezależnie od tego, czy nam faktycznie zagraża, czy nie. Terapeuci też zwracają uwagę, ostatnio czytałam wywiad z panią psycholog, która zwróciła uwagę na to, żeby na przykład w drodze do szkoły, nie włączać radia z newsami, nie włączać przekazów w trakcie prowadzenia samochodem, które mogą rozstroić nas, które mogą rozstroić nasze dzieci, które mogą wpłynąć na, na cały ich dzień tak naprawdę, a sama sytuacja bycia w samochodzie uniemożliwi nam bycie obok, jakby natychmiastową reakcję, w przypadku ewentualnego nie wiem, napadu lęku albo po prostu niepokoju dziecka. I to, o czym też wspominałyśmy wcześniej, ale uważam, że warto to podkreślać zawsze, poczucie bezpieczeństwa, stabilne poczucie bezpieczeństwa może być budowane wyłącznie w oparciu o rzeczywiste przesłanki. Czyli nie kłamiemy, znowu wracamy do tego, że nie kłamiemy. Trzeba przekazać dzieciom, szczególnie w takich trudnych doświadczeniach, że świat jest zróżnicowany, że 
byli ludzie, są ludzie, którzy dążą do wojny, ale są też tacy, którzy chcą jej zapobiec, czy ją zakończyć, którzy wciąż nad tym pracują, że dbają o bezpieczeństwo obywateli, obywateli Ukrainy, ale gdyby miało się coś wydarzyć, to są też ludzie, którzy zadbają o nasze bezpieczeństwo. Więc też przy tym warto dbać o różnego rodzaju rytuały, o to, o czym już wcześniej też wspominałam, o to odnoszenie się do tu i teraz, o tę stabilizację. Teraz jesteś bezpieczny. Idziemy spać, wstaniesz rano, jedziesz do szkoły, odbiorę cię po szkole, zrobimy obiad, pójdziemy na spacer. Zwracamy się do tego, co jest tu i teraz i koncentrujemy się na wszystkich zwyczajach, na rytuałach życia codziennego i nie obiecujmy, że u nas wojny nie będzie, bo nie jesteśmy w stanie tego obiecać, ale też nie musimy wyskakiwać i budować schronu. W tej sytuacji, takiego nieodgadnionego, jedyne co nas może uratować to spokój, tak naprawdę nie, nie mamy wpływu na wszystko, ale mamy wpływ na to, jak funkcjonuje w tej sytuacji nasza rodzina, jak funkcjonujemy my, co dajemy od siebie i nad czym staramy się panować i, i o tym warto pamiętać. Ja na tym etapie dziękuję. Myślę, że tutaj wyczerpałyśmy te tematy, które chciałyśmy poruszyć, zasygnalizowałyśmy je przynajmniej, może nie wyczerpałyśmy, bo można by było jeszcze długo mówić, ale teraz dajemy Państwu czas na, na reakcje, na ewentualne komentarze, na pytania. A ja jeszcze sobie pozwolę wstawić linki i, i opisy dwóch rzeczy. Jedna to publikacja Polskiej Akcji Humanitarnej, kryzysu humanitarnej i pomoc humanitarna w pigułce. Jest to co prawda scenariusz scenariusz lekcji, ale jest na tyle jasno rozpisany i jest, jest to poradnik swego rodzaju, w którym odnajdziecie Państwo różnego rodzaju zdjęcia i komentarze do tych zdjęć. Myślę, że na pewno warto do tego sięgnąć, jeżeli tylko będę wiedziała jak skomentować, to za chwilę dam Państwu znać albo sobie to na czacie prywatnym i poproszę Dominikę, żeby to wstawiła. Zdarzenia I... chyba dodać, nie? Później... Myślę, że tak, ale myślę, że też Dominika jest w tym doskonała. I przesyłam także link do publikacji bajki terapeutycznej Mamo, co by było gdyby, jak i po co rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy. To jest publikacja autorstwa pani Moniki Janiszewskiej i pani Małgorzaty Bajko, gdzie jest między innymi poruszony temat wojny, jest też temat rozwodów, rozwodu no trudne tematy zgłębione, zamknięte w postaci bajki i, i to polecam. Są tam też komentarze do tego, jak omawiać te tematy z dziećmi. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Czekam na pytania, czekam na dalszą część naszej rozmowy. Ja tutaj widzę, że na czacie Dominika napisała, jak wspierać dzieci ukraińskie w pracy, ale także gdy, gdy są naszymi gośćmi, e, gościniami w domu. E, ja e, w ostatnim czasie prowadziłam zajęcia e, dla dzieci e, z Ukrainy. Były to dzieciaki w różnym wieku. E, chyba najmłodsze to nawet miało półtora roku, to tam gdzieś sobie biegało. E, I najstarsze miały 15 lat, więc ta rozbieżność wiekowa była dość spora. E, według mnie no to warto jest... E, Przede wszystkim no, nie dopytywać o to, co się dzieje, żeby też um, gdzieś te obrazy trudne nie, nie wracały e, do, do dzieciaków, żeby tego też no, nie rozgrzebujmy tego my jako, jako osoby wspierające. Ja wiem, że tutaj się może nieraz ciekawość jakaś pojawić. Um, jakby moim takim sposobem na e, wsparcie dzieci e, no, jest propozycja wspólnego spędzenia czasu, tak, jakiejś zabawy. Pamiętajmy, tak, że, że to są dzieci, one też potrzebują takiej namiastki normalności, tak, że ta cała sytuacja, która ich tu i teraz spotyka, no jest dla nich trudna, więc takie na tyle, ile jesteśmy w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom, to 
po prostu zróbmy to, tak? Bez, bez jakiegoś takiego dopytywania o, o, o szczegóły, tak? Przede wszystkim, tak? Nie wiem, Kasia, chciałabyś coś tutaj dodać jeszcze od siebie? No tutaj jedyne, co mi się nasunęło pod wpływem tego, co ty powiedziałaś, to ważne, żeby na te sytuacje dzieci patrzeć nie tylko przez pryzmat ich uchodźstwa, to są dalej dzieci, to są dalej dzieci, które potrzebują zabawy, które potrzebują uśmiechu, które potrzebują różnych działań, tutaj też, no akurat teraz wiem jak to wygląda na rynku lubelskim, nie, trudno jest mi się odnieść do innych miast, ale są organizowane świetlice dzienne, świetlice wsparcia dziennego, gdzie dzieciaki spędzają ze sobą czas, spędzają czas też z dziećmi um, polskimi, gdzie mogą zostać same, kiedy rodzice y, mają potrzebę załatwić jakieś dokumenty, jakieś sprawy urzędowe, ale też spędzają czas razem z, z rodzicami, y, dochodzi do pewnej integracji, wsparcia. Myślę, że y, y, te działania są, znaczy, no, jestem, wiem o tym, że te działania są otwarte dla ludzi z zewnątrz, jeżeli chcą Państwo, mają Państwo taką intencję, można na pewno tam y, przyjść, odwiedzić, wesprzeć, pobawić się, pokazać, że no, że są mile widziani i że mogą liczyć, jeżeli w tej sytuacji nie mogą liczyć na bezpieczeństwo w swoim kraju, to mogą w naszym i że życie tych ludzi nie musi być teraz postrzegane tylko przez pryzmat wojny, także po prostu osobowego rozwoju dzieci w w ich potrzebach społecznych, w ich potrzebach ruchowych, zabawowych. Dzieci, dzieci zresztą to jest cenna obserwacja też dla, dla rodziców, dla opiekunów, bo dzieci przez zabawę ujawniają, co je w danym czasie trapi, jaki temat przeżywają, więc to jest w ogóle te, ta mobilizacja, to, że to wszystko się dzieje często z inicjatyw oddolnych, że jakby znowu organizacje pozarządowe bardzo szybko zareagowały, ta pomoc została dużo szybciej uruchomiona niż w, w przypadku działań państwowych, które potrzebują trochę więcej czasu na usankcjonowanie powiedzmy. To jest niesamowite i, i myślę, że w tym wszystkim zaczniemy się odnajdywać i, i działać, bo strach o ile jest naturalny i pokazuje nam, gdzie są te punkty czerwone, gdzie się palą i, i na co należy uważać. Taki strach jest dobry. Najgorszy jest ten strach, który paraliżuje. No takie, takie przesłanie na koniec. Nie dajmy się sparaliżować po prostu. Ja bym jeszcze dodała jedną rzecz, tak mi teraz przyszła do głowy, pomyślałam sobie, że być może są wśród nas osoby, które goszczą tak, u siebie osoby z Ukrainy, być może warto tutaj, poprosiłabym Ciebie Dominika, żebyś udostępniła, wstawiła link też do lokalizacji świetlic, które są na terenie Lublina, tak, na pewno w, wiem, że taka świetlica funkcjonuje w Galerii Labirynt, w warsztatach kultury, tak, więc warto też, żeby gdzieś tutaj były pod ręką, może nie, Państwo nie goszczą, ale może Państwo będą gościć, tak, myślę, że warto mieć gdzieś też pod ręką takie dane, takie informacje tam codziennie, zazwyczaj codziennie, bo w Galerii Labirynt w poniedziałek jest nieczynne, ale jest wiele animatorów, animatorek, osób prowadzących warsztaty, zajęcia dotyczące właśnie rękodzieła, czy no, jakichś takich innych rozrywek dla, dla dzieciaków, dla młodzieży, gdzie one mogą przyjść, poczuć się bezpiecznie, pobawić się, zintegrować się, tak, Myślę, że to, że to też będzie istotne tutaj. O, widzę, że już się pojawiło. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Może nawet nie pytania, ale swoje refleksje i doświadczenia. My też zbieramy, tworzymy własny bank doświadczeń i, i relacji. Jeżeli, jeżeli pojawiły się jakiekolwiek refleksje albo są Państwo w stanie uzupełnić naszą wiedzę, to bardzo o to prosimy. Dokładnie tak.
Też myślę sobie, że w razie gdyby po jakimś czasie do Państwa przyszły refleksje, no to my też jesteśmy, znaczy nie wiem jak Ty, w sumie dobrze, nie będę się za Ciebie wypowiadała. <śmiech> ja jestem dostępna, można się do mnie odezwać, też jakby jestem gotowa przeprowadzić jakieś takie spotkanie, nawet żebyśmy mogli się i mogły wszyscy spotkać, porozmawiać, powymieniać się refleksjami, doświadczeniami. Tak, tutaj też fundacja. Myślę, że też jesteśmy otwarte na ewentualne zaproszenia tak, do, do szkół, jeżeli tylko Państwo czegoś takiego potrzebują śmiało, też warsztaty z tego, jak odciągnąć uwagę wrócić ku zabawie, żonglerce czy innym działaniom. Tak, to tutaj już fundacja też. No dobrze, myślę, że w takim razie e, podziękujemy tak, za, za możliwość spotkania z Państwem, w razie czego czekamy na, na refleksje, na pytania. E, ja bardzo dziękuję za, za możliwość e, tutaj powiedzenia e, o, o moich doświadczeniach i też podzielenia się moimi doświadczeniami i wiedzą na, na łamach profilu fundacji.